السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف دارش شوق استرطا مندل آج كي أمرا شمس تريد پارش پر اكتي وثيكار أمام قرطب كي فهب اكتا شندة دامبت جيبن قولي ارتفع شمشة مكتو هابي با شمشة شمد هان كوري ए विषय पर अपना आलोचना करार प्रयास पा आल्ला वाहदाउल्ला शरिक अल्लाह वाहरुहुल्ला बिन मारूफ हे पुरुष ना तुम्हारा नाजर साथ सुंदर भाव संसार चाले जाओ सद्व्यवहार करो सुंदर आचरण करो नारी बेपारे निर्देश रही है आज के विषय पर आलोचन स्टूडियो आमंत्रण जानिए डान दिखे शेख अब्दुल रजाक यूसुफ السلام عليكم ورحمة الله. أما أربعم ديك السامن رويتشن شيخ يوسف عبد المجيد. السلام عليكم. أما أما أربعم باش رويتشن شيخ أمان الله بن إسماعيل مدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بوري تشن رويتشي أمي دكتور مستود. أمي جيتو بوري تشن دان ديك تيك بوريتشي. أي ما بره ناريستري بارش بوري كودي كار بوشونج. ألو تشنا أبوستها بون كورال جنو. رثام الروت كرتي شيخ يوسف عبد المجيد يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم مهان رب العالمين أي بيتي بيسشتي كورتشن أبام بيتي بير شربو سشتو سشتي إنسان أبام इंसान प्रजन्म धाराता ये अब्याहत रखार जो महान रबुल आलमीन जो सुंदरतम व्यवस्था दिए हे दाम्पत्य जीवन एवं दाम्पत्य जीवन महान रबुल आलमीन नारी एवं पुरुष उभय सुसम्पर्क ये आल्ला तला उल्लेख करना लिबास उल्लाकुम وأنتم لباس اللهن جه ترى تمدر جنو لباس تلو أبان تمرا تدر جنو لباس تلو پروش دوتا دهو كنتو عطا ايك چنتا چتنا ايك مون منشي كتا ايك ابان ايك تي بحلو باشا پورنو تو هار تو پورنو عوستا كي بوزابر جنو اللہ تعالى هننا لباس اللهكم وانتم لباس اللهن نبولي اي شامیش تريد चमत ज्यादा एवं तर परस्पर भलोबाशा मूलत स्वामी स्त्री तरा जान एक देहर ही दूटी अंश जा सम्पूर्ण करे अन्न के परिपूर्ण कर स्वार्थ को सुंदर करिवारिक जीवन के मधुर कर तई रबुल आलमीन कुरान करीम एसाद कर أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. استريدك الله تعالى شامي در جنو توري كورتشن أبان شامي را استريدك أسيقية بشانتي أتيك بشانتي ونبيل شانتي لاب كوربي بشبر بترك آنوندو أبان بحلو باشا تدي جيبان كي مدهور كورتول بي شندر كورتول بي अल्लाह ताला ये भावे कुरान उल करीम में शाबिया में गुस्त्री ये दंपति ये दंपति प्रश्नपर शंपोक के सुंदर करे गुरबार जन्नो अल्लाह ताला बार बार ताकित करते हैं। तुम्हारे भीतर थे कि तुम्हारे जोड़ा अल्लाह पक्ष सिस्टे करे देते हैं। जाते तुम्हारा लेतस कुने लहल जाते तुम्हारा शांति � एकल ऐ जाल्ला पाक हम इस त्रिवंशन दर लेता कुनू इलेइ है मवद्दा वरहमा अल्लाह पाक दिलेन छिटा की भविति के तत्त्व पर अल्लाह ताला बोलते हैं जब आमी तुम्हादर मध्य थे कि तुम्हादर इस त्रिदिर के श्रीष्टि करें ची जन तुम्हारे ओखने शांति त्रिप्ति पेते पारो अल्लाह ताला ये कथा बोलते हैं � जो तो काछेर 
দুনিয়াতে অন্য কেউ তত কাছের নয় পিতা মাতা শ্রদ্ধার যোগ্য তবে অত কাছের মানুষ নয় স্ত্রীর কাছে স্বামী যত কাছের আর স্বামীর কাছে দৈহিক দিক দিয়ে একজন আরেকজনের কাছে যত কাছের এই জন্য আল্লাহ তালা একজন আরেকজনকে পোশাক বলে উল্লেখ করেছেন এরপরেও এই পরস্পরের শান্তি তৃপ্তির জন্য কতগুলো পথ ও পন্থা মানুষের জরুরি সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন যে আ সের হন্নাবিল মারুফ উনিশ নম্বর আয়াত উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা এখানে বলছেন যে তারা নারী তারা তোমাদের অধীনে থাকে অবশ্যই শান্তি তৃপ্তি পেতে হলে সবসময় তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে মারুফ এমন একটা শব্দ প্রত্যেক ভালো কথা ও ভালো কর্মকে সামিল আছে প্রত্যেক ভালো কথা ও ভালো কর্মই হচ্ছে মারুফ এই কথাকেই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদায় হজের সময় বললেন যে তোমাদের স্ত্রী তোমাদের নিকট আমানত ফস্তাউ সবিল খাইরান সবসময় তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে কল্যাণের উপদেশ প্রদান করো তো একজন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে এই তৃপ্তি শান্তি পেতে পারে ওই সময়তেই যখন সে তার স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে মূল্যায়ন করবে তখনই সে তার প্রেম বিনিময় তার স্বামীকে দিতে পারবে এ মর্মে একদা একজন সাহাবি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে বললেন আল্লাহর নবী আমাদের স্ত্রীরা আমাদের নিকটে কি অধিকার রাখে আমরা তাদেরকে কি প্রদান করব তারা যেটা আমাদের কাছে পাওনা হিসাবে রাখে তো রসুল সাল্লাম বললেন কয়েকটা কথা সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার প্রথমে বললেন যে তুমি তাকে খাওয়ার প্রদান করো যা তুমি খাও তোমার খাওয়ার মানটাই যেন তোমার স্ত্রীও খাওয়ার সুযোগ পাই তুমি যে মানের পোশাক পরছো সে মানের পোশাকই তোমাদের স্ত্রী তোমার স্ত্রীকে পরাও মূলত এই দুটাই পরস্পরের ভালোবাসাকে রক্ষা করার বড় মাধ্যম এই দুটাতে যদি কোনো ঘাটতি এসে যায় তখন মনে কিছু না কিছুটা সংকট বা অতৃপ্তির অবিশ্বাস চলে আসতে পারে যদি ওই দুটাকে ভালোভাবে টিকে রাখার জন্য আল্লাহ রসুল পরে আরো কিছু বললেন তিনি বললেন যে ওলা তু কাব্যে কখনো তোমরা তাদেরকে কটু কথা বলো না আমি নিজে আমার স্ত্রীদের নিকটে তারপর আল্লাহ রসুল বললেন যে ওলা তাজরে বালাল বাজে যদি কোনো সময় সাংসারিক পরিচালনায় কোনো সমস্যা দেখা যায় তাহলে অবশ্যই হালকা কিছু যদি প্রহার করতে হয় তাকে সংশোধনের জন্য তাহলে অবশ্যই মুখের উপরে প্রহার করবে না পরের শব্দে আল্লাহ রসুল বললেন যে ওয়ালা তাতর কহা ইল্লা ফিল বাইদ আর তুমি তাকে তোমার বাড়ি ছাড়া অন্য জায়গাতে থাকার বসবাসের সুযোগ দিও না এই বাক্যে অবশ্যই পরস্পরের সম্পর্ক সামান্য বিরতির পরে আমরা আবার আমাদের আলোচনা নিয়ে ফিরে এসেছি গত কোন ব্যাপার আজ থেকে কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টি কোন থেকে ভেঙে যাবে আর যদি বাঁকা অবস্থায় তার কাছ থেকে উপকার নিতে চাও তাহলে উপকার নিতে পারো ভেঙে যাবে ভেঙে যাওয়ার অর্থ হলো তালাক হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য 
শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সাহেব যা বললেন হাদিসের আলোকে তো ওখানে আমি একটু সংযোজন করতে চাচ্ছি তা হলো যে হুন্না লিবাসুল্লাহ কুম ওয়া আনতুম লিবাসুল্লাহ হুন্না তো লেবাসের যে উদ্দেশ্য হয় যে লেবাসটা মানে পোশাকটা মানুষকে ঠান্ডা থেকে গরম থেকে ধুলাবালি থেকে প্রোটেকশন দেয় এমন কি বেহায়াপনা থেকেও প্রোটেকশন দেয় নির্লজ্জতা বেহায়পনা এগুলিকেও ঢেকে দেয় মানুষের দোষ ত্রুটি ঢেকে দেয় পোশাক যেই কাজের জন্য সেই কাজ যদি পোশাক দ্বারা না হয় তো মানুষ পোশাক ফেলে দেয় ঠান্ডা নিবারণের জন্য পোশাক ব্যবহার করলাম কিন্তু ঠান্ডা নিবারণ হয় না তো মানুষ স্ত্রী ব্যবহার করে বা স্ত্রী স্বামীকে ব্যবহার করে পারস্পরিক কল্যাণের জন্য স্ত্রীদেরকে স্বামীরা যেভাবে দিবে আবার স্বামীদের জন্য স্ত্রীদের কাছ থেকে ওরকম পাওনা রয়েছে কিন্তু পুরুষের রয়েছে তার উপরও একটা স্পেশাল মর্যাদা যেহেতু পুরুষকে আর রেজালু কাউয়ামুন আলার নিশা চালিকা শক্তি পুরুষের হাতে দেওয়া হয়েছে পুরুষ যেহেতু পরিচালনা করেন শুধু তাই নয় ভরণ পোষণের দায়িত্ব যেহেতু পুরুষের উপরে সুতরাং পুরুষের জন্য রয়েছে একটি স্পেশাল মর্যাদা সেটা আল্লাহ পাক এই সৃষ্টির কল্যাণের জন্যই করেছেন পরস্পর স্বামী স্ত্রী যে একজন আর একজনের উপরে যে অধিকার হক মান মর্যাদার কথা আল্লাহ আয়াতে বলেছেন তা আমরা এভাবেও নিতে পারি বিষয়টা যে একদা সাহবান রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলছেন যে লাউ না আলাম আয়ুষাইন কানস আমরা যদি জানতে পারতাম যে কোন জিনিসটা সঞ্চিত সম্পদ বা সম্পদ হিসাবে কোনটা উত্তম তাহলে আমরা সেটা মাল হিসাবে সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করতাম তো রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে আফ জালহ মালের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে লেসান রাকের ওই জিহবা যে জিহবা আল্লাহকে ডাকে তারপরে তিনি বললেন কালবন শাকের ওই অন্তর যে অল্পতে তুষ্ট এরপরে তিনি বললেন যে আল মারা তু সালে আল্লাহি তইন জাহা আলাদিনে ওই স্ত্রী সঞ্চিত সম্পদ যে স্ত্রী তার স্বামীকে তার দিনের উপরে সহযোগিতা করে তো যখন তার স্ত্রী তার স্বামীকে দিনের উপরে সহযোগিতা করে তখনই তার স্বামী তার স্ত্রীকে ওইভাবে মূল্যায়ন করবে ঠিক ভালোবাসাটা আমরা এরূপ ভাবতে পারি পরস্পরের এখান থেকে আমরা একটা কাছে জানতে চাব যে নারীরা দিনের উপর সহযোগিতা করবে এটা একটা বড় কর্তব্য বড় কর্তব্য উপস্থাপন করতে পারে এখানে যদি শেখ আব্দুল মজিদ স্ত্রী যথার্থ স্ত্রী সালেহা যে একটা মারা সালেহা যে একটা নেককা আনন্দ পাওয়ার জন্য তার বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্য সুষমা মন্ডিত হওয়া এটা স্বামীর আনুগত্য করার এই চিন্তা চেতনা যদি তার ভিতরে থাকে যখন স্বামী প্রয়োজনে কখনো কোনো কোন কথা বললে যেটা স্ত্রী অনেক সময় করতে চায় না তখন স্বামী অভিমান করে অনেক সময় বলে যে না তোমায় করতেই হবে তখন সে নিজে সবচেয়ে বড় যেটা বৈশিষ্ট্য যে স্বামী যখন ঘর থেকে বাহিরে যায় তখন ঘরের সংরক্ষণের 
দায়িত্ব স্ত্রী স্ত্রী ইচ্ছা করলে তখন স্বামীর অগ্রচরে অনেক কিছু সরাতে পারে আড়াল করতে পারে স্ত্রী যে সতী স্ত্রী যে সার্থক স্ত্রী সে স্বামী সম্পদকে সংরক্ষণ যে সমস্ত নারী তাদেরকে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে স্বামীকে স্ত্রী কেমন সহযোগিতা করবেন বা কেমন এটা হয় তো বোখারি মুসলিমের হাদিসে হাদিজা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহার তো অনেক বড় সহযোগিতা আছেই একদিন তিনি আপনার কিছু হবে না আপনি কোন ভয় করেন না কেননা আপনি অসহায় মানুষের সহযোগিতা করেন যার অর্থ সম্পদ নেই তার আপনি সহযোগিতা করেন আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখেন আপনি নিঃস্ব মানুষকে মূল্যায়ন করেন এই ধারাবাহিক চার পাঁচটা কথা বলার পরে আরো তিনি বললেন যে আপনার বিষয়টি পরামর্শ নেওয়ার জন্য বা এটা আরো স্পষ্ট জানার জন্য আপনাকে নিয়ে আমরা অরাকেবনে নফলের কাছে যেতে পারি তো আল্লাহ রসুল বলেন ঠিক আছে চলো তো খাদিজা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহা স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে বুঝানোর জন্য এবং পরিবেশ পরিস্থিতিকে হালকা করার জন্য তাকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন অরাকেবনে নফিলের কাছে গিয়ে বললেন যে দেখেন তো আপনার ভাতি যে কি বলে তো অরাকেবনে নফিল বললেন কি দেখেছ বলো আল্লাহ রসুল বললেন যে আমি গর্তে ছিলাম এই ঘটনা তো অরাকেবনে নফিল বলেন ও সে তো নামুস সে তো জিব্রাইল তো তোমাকে এলাকার লোক একদিন বের করে দিবে এলাকার লোক আমাকে খুব ভালোবাসে আর এলাকার লোকও জানতো যে এত বড় ভদ্র মানুষ আসলে ইতিহাস আর পাতাতেই তারা দেখেনি কোনোদিন স্বাভাবিক তাকে ভালোবাসবে এই জন্য তিনি প্রথমে কথাটা হিসাব করতে পারছিলেন না যে আমাকে এলাকার লোক কেন বের করে তখন অরাকিবনা নফেল বললেন দেখো প্রত্যেক যার কাছে জিব্রাইল এসেছে সমাজ তাকে বের করে দিয়েছে এবং ধৈর্যশীল স্ত্রী স্বামীর সমস্যার দিনে তাকে ভৎসনা করে না ভৎসনা <laughs> আদর্শ যেটা সেটা এরকম এই জন্য তো আল্লাহ নবী তাকে ভুলতে পারেন নাই জি জি এমতে কালের পরেও আল্লাহ নবী ছাগল জমা করতেন তারপরে তার খাদিজার বান্ধবীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন জি আমরা জিনিসটা সামাজিক ভাবে গ্রহণ করতে পারি আরো হাদিসের মাধ্যম দিয়ে গ্রহণ করতে পারি তা হাদিসের মাধ্যমে একটু আমরা বলি যে আল্লাহর নবী বলছেন যে আলমারা তো এ যা কাম আতমিন আল্লাহ এলে কোনো মহিলা যখন রাতে ঘুম থেকে জাগলো অসল্লাত সলাত আদায় করলো সে তার স্বামীকে জাগালো অসল্লা তার স্বামী সলাত আদায় করলো ফাইন আবা ফান নাজাহাত আলা ওয়াজি আলমা তো একটু পানি তার মুখের উপরে ছিটিয়ে দিল যাতে করে স্বামী ঘুম থেকে উঠে সলাত আদায় করে সহযোগিতা করতে পারে সামাজিক ভাবে সহযোগিতা করতে পারে এইভাবে যে একজন স্বামী তার জন্য একটা কাপড় নিয়ে এসেছে সেই কাপড়টা সে অপছন্দ যদি করে আরো বেশি নিব এরকম যদি কোনো আপত্তি তোলে তাহলে তার স্বামীকে দিনের উপরে সহযোগিতা করা হলো না এই বিষয়ে আমরা আরো কয়েকটা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই আলোচনাগুলো দেখে উপকৃত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আজকে আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করে নিয়ে আসছি কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে ইসলাম ছাড়া আল্লাহর বিধান ছাড়া রাসুলের বিধান ছাড়া 
পূর্ণাঙ্গ স্বামী স্ত্রীর অধিকার বা তাদের কর্তব্য কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারবে না কারণ মানুষ দোষ দুষ্টের ঊর্ধ্বে নয় মানুষ কিভাবে মিটাবে একদিকে মিলাতে যাবে আর একদিকে গরমিল হয়ে যাবে একদিক সমাধানে যাবে দশটা সমস্যা তারা সৃষ্টি করবে কাজেই আমাদের ফিরে আসতে হবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বৈ একটা ভার সাম্যপূর্ণ সেই বিধি বিধান নীতি আদর্শ এবং যা কিছু অ্যাডভাইস ইনস্ট্রাকশন পরামর্শ উপদেশগুলি রয়েছে এদিকেই আসুন আমরা পরবর্তী আলোচনার প্রস্তুতি নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করি আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু يا من تحفظ آياتي كي ترقي في الجنات بثبات مع إثباتي تختم كل القرآن وجهك شع من الأنوار وعدم يعطيك الجبار